জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেপ্টেম্বরেই অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করবে আওয়ামী লীগ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অক্টোবরে জয়ের ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ আশাবাদী এরকম প্রার্থীরা যাদের আছে তাদের ডেকে ডেকে আমাদের সভাপতি তিনি তাদের বলে দেবেন তুমি প্রস্তুত জোটের জন্য পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর আসন ছেড়ে দিতে চায় ক্ষমতাসীন দল শরিকদের দাবি একশো শরিক দলগুলো যে আমরা আছি তাদের যে সংসদ সদস্য আছেন গত পাঁচ বছরে তাদের ক্যামেরাবিলিটি বেড়েছে দেখছিলেন বিশেষ শিরোনাম সকালের সময় সঙ্গে আছি আমি শাফিন জাহিদ এবং আমি হরিপদ সাহা এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ অক্টোবরের আগে বড় পুকুরিয়ায় কয়লা খনি কয়লা উৎপাদন সম্ভব নয় বলছেন শ্রমিকরা আমদানির সিদ্ধান্তের সমালোচনা দুর্নীতিতে জড়িতদের গণ আদালতে বিচারের ঘোষণা জাতীয় কমিটি বেশি টাকার লোভেই বিরতিহীন গাড়ি চালানো বেপরোয়া গতি আর ফিটনেস বিহীন যান নামানোই নামানোর কারণেই ঈদে বাড়ে সড়ক দুর্ঘটনা এবারও ঝরল শতাধিক প্রাণ পবিত্র হজ শেষে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরতে শুরু করেছেন হাজিরা কয়েকটি হজ এজেন্সির অবহেলায় মক্কায় চরম ভোগান মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতনে স্বজন হারানোর শোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার দাবি এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিয়াল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী আজ দ্রোহ আর প্রেমের নিবিড় যোগে সাহিত্যে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিলেন তিনি জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের সম্ভাব্য বিজয়ী কয়েকজন প্রার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন দেবে আওয়ামী লীগ আর অক্টোবরে আনুষ্ঠানিকভাবে সব আসনেই ঘোষণা করা হবে প্রার্থীর নাম এমনটাই জানিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এছাড়া জোটের দলগুলোকে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তরটি আসন ছেড়ে দিতে চায় ক্ষমতাসীন দলটি তবে শরিক দলগুলোকে একশোটি আসন ছেড়ে দেয়া উচিত বলে মনে করেন চোদ্দ দলের নেতারা রোজির রিপোর্ট গত দুটি জাতীয় নির্বাচনের মতোই আগামী জাতীয় নির্বাচনেও শরিকদের সঙ্গে আসন সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচনে অংশ নেবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এ উপলক্ষে ইতিমধ্যেই ব্যাপক প্রচারণে নেমেছে দলটি প্রার্থী বাছাইয়ের ব্যাপারেও সতর্ক তারা কেবলমাত্র জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেওয়া হবে এছাড়া জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে শরিক দলগুলোকে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তরটি আসন ছেড়ে দেওয়া হবে বলেও জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জয়ের ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ আশাবাদী এরকম প্রার্থীরা যাদের আছে তাদের ডেকে ডেকে আমাদের সভাপতি তিনি তাদের বলে দেবেন তুমি প্রস্তুত জোটের লোক যদি বেশি জনপ্রিয় হয় আমাদের প্রার্থী চেয়ে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তরটি হয়তো আসন আমাদের ছেড়ে দিতে হবে শুধু অ্যালায়েন্সের খাতিরে দুর্বল প্রার্থীকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করলাম মনোনয়ন দিলাম এটা আমরা করলাম দুই হাজার চোদ্দ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের শরিক দলগুলো ষাটটি আসনে প্রার্থিতা চাইলেও পেয়েছিল আঠারোটি আসন এবার তাদের দাবি একশোটি আসন শরিক সব দলই নির্বাচনের জন্য তাদের দলীয় প্রার্থীর তালিকাও চূড়ান্ত করে ফেলেছে শরিক দলগুলো যারা আমরা আছি তাদের যে সংসদ সদস্য আছেন গত পাঁচ বছরে তাদের ক্যামেরাবিলিটি বেড়েছে সুতরাং আমি মনে করি এখানে আমরা যে সংখ্যক আসন আমরা চেয়েছি সেই আসন আমাদের পাওয়া উচিত জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি সহিংসতার চেষ্টা করলে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি চোদ্দ দলের শরিকরাও রাজপথে তা প্রতিহত করবে বলে জানান এ নেতারা রাজপথ তাদের একার দখলে থাকবে না একার দখলে থাকে না সেখানে আমরাও রাজপথের দখলটা রাখব তারা যদি সন্ত্রাস সহিংসতার পথে যান তাহলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তার সমুচিত জবাব দেব আগামী জাতীয় নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে কিনা প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার তা ভেবে দেখবে বলে জানান ওবায়দুল কাদের কিভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন হবে সেটা তখন সরকারের ব্যাপার রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা বড় পুকুরিয়া থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় নতুন ফেজে কয়লা উৎপাদন শুরুর ঘোষণা দিল অক্টোবরের আগে সম্ভব নয় বলে দাবি শ্রমিকদের নতুন ফেজ খনন করতে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকায় সময় লাগবে বলে জানান তারা 
এদিকে সরকারের কয়লা আমদানির সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করে কেলেঙ্কারিতে জড়িতদের গণ আদালতে বিচারের ঘোষণা দিয়েছে তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি গোলাম নবী দুলালের তথ্য ও মঞ্জিদ আলম শিমুলের ছবি নিয়ে রিপোর্ট গত বাইশে জুলাই কয়লা সংকটের কারণে দেশের একমাত্র কয়লা ভিত্তিক দিনাজপুর বড় প্রক্রিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায় টনকনড়ে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের কয়লা উধাও ঘটনা তদন্তে তিনটি কমিটি গঠন করা হয় এ অবস্থায় নতুন ফেজ খনন করে কয়লা উত্তোলনের জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃপক্ষ জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে আগামী পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যে ভূগর্ভস্থ শ্রমিকদের ছুটি বাতিল করা হয় সম্প্রতি বড় প্রক্রিয়া কয়লা খনি পরিদর্শন শেষে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কয়লা উত্তোলন শুরু হবে তবে নতুন ফেজ খনন করে কয়লা উত্তোলনে কমপক্ষে দেড় মাস সময় লাগবে বলে জানান খনি শ্রমিকরা রাস্তা তখন সংস্কার করতে পারে নাই ফুটো করতে পারে নাই দুই রাস্তায় তখন ফুটো হবে তখন আমরা সাপোর্ট ওখানে নাকি বসাবো যেগুলো এখনো আমরা ষাটের মতন এখনো স্টিল সাপোর্ট আছে ওগুলো বাইর করতে আলো আমাদের এক মাস সময় লাগবে প্রতিস্থাপন করতে ওখানে আবার নতুন ভাবে মানে এগুলোকে সব যন্ত্রপাতি রেডি করতে মানে দেড় মাস তো লাগবেই এখন মিশিনপাতি নামাবো তারপর দুই মাসের পর আমাদের প্রশ্ন চালু হবে এদিকে সরকারের কয়লা আমদানির ঘোষণার কড়া সমালোচনা করে কেলেঙ্কারিতে জড়িতদের গণ আদালতে বিচারের ঘোষণা দিয়েছে তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি দুর্নীতি যেহেতু একটা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ক্ষমতা অর্থাৎ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় চলছে একজন দুজনকে যদি ধরাও হয় এর যে ভাগিদাররা আছে সেই ভাগিদাররা এর থেকে আসলে তাদের তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায় বিভিন্ন সময় যারা মন্ত্রী ছিলেন এবং উপদেষ্টা ছিলেন তাদের ভূমিকাকে তদন্তের আওতার মধ্যে আনতে হবে এবং বিচারের আওতায় আনতে হবে আসলে যারা উচ্চ পর্যায়ের লোক তাদেরকে সরকার যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ না করে তাহলে কিন্তু গণ আদালতের মাধ্যমে আমাদের এই বিচারের উদ্যোগ বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির প্রায় দুইশো কোটি টাকা মূল্যের চার লাখ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শো চুয়াল্লিশ মেট্রিক টন কয়লা চুরি এবং ঘাটতির সঙ্গে জড়িত ১৯ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে সংবাদ দিনাজপুর বছরের অন্য সময়ে প্রতিদিন যত মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন ঈদের সময় সেই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দ্বিগুণে বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জরিপে উঠে এসেছে এমনই চিত্র বেশি টাকার লোভে বিরতিহীনভাবে গাড়ি চালানো বেপরোয়া গতি এবং ঈদে ফিটনেসহীন যান নামানোর কারণে এবারও সড়কে নিভেছে শতাধিক প্রাণ আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট ঈদের দিনও সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া সহ দেশের নানা স্থানে আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় আট জনের বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জরিপ বলছে বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় প্রতি ঈদে বেড়ে যায় সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ওই জরিপ মতে সড়ক দুর্ঘটনায় স্বাভাবিক সময়ে যে পরিমাণ মানুষ প্রতিদিন মারা যান তার চেয়ে দ্বিগুণ মানুষ মারা যান ঈদের আগে ও পরের পনেরো দিনে বিশেষজ্ঞরা বলছেন নানা কারণে ঘটছে দুর্ঘটনা রাস্তার ক্যাপাসিটি সেম কিন্তু ঈদের জন্য কিন্তু অনেক গাড়ি চলে আসে অনেক লোকাল ভেহিকেল যেমন চলে আসে অনেক আনফিট গাড়ি চলে আসে অনেক কিন্তু আমার মানে লোকাল চালকও কিন্তু আমার চলে আসে মালিকরাও কিন্তু দেখা যায় ঈদের সময়টাতে একটা অতিরিক্ত চাপটাকে পুঁজি করে একটা মুনাফা বাড়ানোর যেই টেন্ডেন্সি এর ফলে দেখা যায় চালকরা যেমন বিশ্রাম পায় না গাড়িটারও কিন্তু আপনার দেখা যায় পর্যাপ্ত আবার মেনটেন্যান্সে করার সুযোগ হয় না ফলে দেখা যায় অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যা যেমন বাড়ছে প্রাণহানিও কিন্তু আমার হয়ে যাচ্ছে পরিবহন বিশেষজ্ঞদের মতে দুর্ঘটনা রোধে আইন তো আছেই আরও আছে নানা রকম সুপারিশও কিন্তু কিছুই মানা হয় না কে কারণেই কমে না সড়কের বিশৃঙ্খলা লং রুট দুইটা চালক থাকতে হবে পাঁচ ঘন্টার বেশি কোনো চালক কাজ করতে পারবে না প্রকৃত চালকের দরকার এবং ফিটনেসবিন গাড়ি যাতে না চলে এই একটা ব্যবস্থা নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে পাঁচটা নির্দেশনা আছে এই লং রুটে এই পাঁচটা নির্দেশনা বাস্তবায়ন করুক অনেক দিকটা কমে যাবে ঈদের আগে সড়কে যে পরিমাণ নজরদারি থাকে ঠিক সেই পরিমাণ নজরদারি থাকে না ঈদের পরে সড়ক দুর্ঘটনার এই কারণটির কথাও বলেছেন অনেকে সম্প্রতি নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীদের অভূতপূর্ব আন্দোলন দেখেছে বাংলাদেশ এরপরও সড়কে থামেনি মৃত্যুর মিছিল এর মানে কি সড়ক মহাসড়কে ঠেকানো যাবে না জীবনা প্রচার সময় সংবাদ সাভার চট্টগ্রামের ত্রিপুরা পাড়ায় অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়ে একই পরিবারের তিনজন সহ চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও বাইশ শিশু রোগ শনাক্তে নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক 
রোগ তদন্ত ও রোগের কারণ অনুসন্ধানে চারটি আলাদা তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন জেলা সিভিল সার্জন আজ ঢাকা থেকে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবে পার্থপ্রতিম বিশ্বাসের পাঠানো তথ্য ছবি নিরিপোর্ট স্বজনরা জানান গত দশ দিন আগে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ত্রিপুরাপাড়ায় কয়েকটি শিশুর জ্বর সর্দি পাতলা পায়খানা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুটি উঠে এতে গত ছয় দিনে একই পরিবারের তিনজন সহ চার শিশুর মৃত্যু হয় একে একে অসুস্থ হয়ে পড়ে আদিবাসী এপাড়ার আরও বাইশ শিশু পরে তাদের হাটহাজারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় মানে প্রায় দশ দিন মানে তো বাজে গেছে ইতর মারা গেছে জ্বর হয় জ্বর পর সব দেওয়ার কাছে আর কি পাতলা পায়খানা করে खबर पे जिला सीभिल सार्जन उपजिला स्वास्थ्य कमप्लेक्स परिदर्शन करें असुस्थ शिशु खोज खबर नीन सबकि नियंत्रण मेडिकल टीम कर सार्चिंग टीम कर मेडिकल कलेज व्यवस्था रखा हो शिशु प्रत्येक बार स्पेशल खबर व्यवस्था कर हासपाले भर्ती शिशु मध्य तीनजें अवस्था गुरुतर स्वास्थ्य परीक्षार रिपोर्ट हाथे पवार पर रोग कारण जाना जाए चिकित्सक मृत्यु টানা দুই দিন রাতে ফেরি বন্ধ থাকায় কাঁঠালবাড়ি শিমুলিয়ার দুই পারে আটকে আছে এক হাজারেরও বেশি যান যাত্রীদের চরম ভোগান্তি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিয়াল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার তরিকুল ইসলাম সৌরভ সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে সৌরভ সফেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি ক্ষেত্র এখন ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতি সকালবেলা বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন নেতাকর্মীদের ভিড় বাড়তে থাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতি এখনও রয়েছে কিছুক্ষণ আগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তার দলীয় নেতাকর্মী নিয়ে কবির সমাধি ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনও কিন্তু শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন পাশে একটি অনুষ্ঠান চলছে সেখানে গান এবং আলোচনা হচ্ছে এবং আপনারা জানেন যে একেবারে সকাল থেকে এই অনুষ্ঠানটি শুরু হয় প্রতি বছরের মতো এবছরও সেটি হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষের উপস্থিতি আমরা সকাল থেকেই লক্ষ্য করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে শ্রদ্ধায় ভালোবাসার অর্ঘ নিয়ে সবাই এসেছেন হাতে ফুল নিয়ে এসেছেন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন এখনও এবং অসংখ্য মানুষের উপস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনারা জানেন যে কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি তো অবশ্যই তিনি তার গান কবিতায় কাব্যে তিনি মানুষের কথাই বারে বারে বলেছেন তিনি বৈচিত্র্যময় অসংখ্য রাগ রাগিনীর সৃষ্টি করেছেন যা বাংলার সঙ্গীতে উচ্চ আসন অধিষ্ঠিত করেছেন তার কবিতা গান সাহিত্যকর্ম বাংলার সাহিত্যে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছে নিঃসন্দেহে কাজী নজরুল ইসলাম অসাম্প্রদায়িক এবং শোষণমুক্ত দেশ এবং সমাজ গড়ার মানুষের সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লেখালেখি করেছেন এসব ক্ষেত্রে তিনি সংগ্রামী এবং পথিকৃত লেখক হিসেবে ছিলেন তার লেখনী জাতীয় জীবনের অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে তার কবিতা ও গান মানুষকে যুগে যুগে শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে চলছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার কবিতা ও গান ছিল প্রেরণার উৎস বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে বাংলাদেশকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বাংলাদেশে তার বসবাসের ব্যবস্থা করেন 
ধানমন্ডিতে কবির বসবাসের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন এবং সেই বাড়িটি এখন নজরুল ইনস্টিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে নজরুলের নানা গবেষণার চলে নজরুল ইনস্টিটিউটে সব কিছু মিলিয়ে এখন কিন্তু নজরুলের সমাধি ক্ষেত্র ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনের কর্মীরা এসেছেন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন সব কিছু মিলিয়ে সাফিন এই ছিল আমার কাছ থেকে সর্বশেষ খবরা খবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে তৈকুল ইসলাম সৌরভ জানাচ্ছেন সেখানে সর্বশেষ খবর গত বছরের পঁচিশে আগস্ট মিয়ানমার সেনাবাহিনী নির্যাতনে অনেক রোহিঙ্গা হারিয়েছে মা বাবা ভাই বোন স্বামী স্ত্রী বা ছেলে মেয়ে এই ঘটনার এক বছর পার হলেও বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা তাদের স্বজন হারার শোক কোনোভাবেই ভুলতে পারছেন না স্বজনদের দাবি হত্যাকাণ্ডের জন্য মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বিচারের আওতায় আনা হোক সুজাউদ্দিন রুবেলের তথ্য ও মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে রিপোর্ট গত বছরের পঁচিশে আগস্ট মিয়ানমার সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধা আনোয়ারা বেগমের ছেলে শামসুল আলম খোঁজ পাননি ছেলের বউ রেহানা বেগমেরও প্রাণ বাঁচাতে চার নাতি নাতনি নিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন কক্সবাজারের উখিয়ায় লম্বা শিয়া ক্যাম্পে ঘটনার এক বছর পার হলেও কোনোভাবেই ভুলতে পারছেন না ছেলেকে গুলি করে হত্যার ঘটনা শুধু আনোয়ারা বেগমই নন একই অবস্থা তার পাশের ঝুপড়িতে থাকা হাসিনা বেগমেরও মিয়ানমার সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে তার স্বামী এখন বৃদ্ধা মা ও দুই শিশু কন্যা নিয়ে রয়েছে আতঙ্কে হাসিনা বেগমের মতো জেলার উখিয়া ও টেকনাফে আশ্রয় নেয়া স্বজন হারা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের অনেকের অবস্থাই এরকম তারা চান এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার বাবার মারি গেলায় মামার হত্যালয় গিয়ে মনে বাড়ি শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার জানালেন স্বজন হারা এসব জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের শোক কাটিয়ে ওঠা সহজে সম্ভব নয় তারপরও সরকারি বেসরকারি সহায়তায় তাদের দুঃখ যন্ত্রণা কাটিয়ে ওঠানোর আপ্রাণ চেষ্টা চলছে আমাদের যে আন্তর্জাতিক বন্ধুরা এবং আমাদের দেশীয় এনজিওদের সহায়তায় সর্বোপরি আমাদের যে স্থানীয় জনগণ আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করেছি তাদের দুঃখ যন্ত্রণা যাতে কিছুটা হলো আমরা লাঘব করতে পারি জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয় কমিটি আইএসসিজির দেয়া তথ্য মতে মিয়ানমার সেনাবাহিনী নির্যাতনে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া সাত লাখ রোহিঙ্গার মধ্যে স্বজন হারা রয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার নাব্য সংকটের কারণে বারো ঘন্টা বন্ধ থাকার পর কাঁঠালবাড়ি শিমুলিয়া নৌ রুটে সীমিত আকারে ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে ঘাট কর্তৃপক্ষ জানায় নদীতে ড্রেজিং কাজ চলায় কাঁঠালবাড়ি শিমুলিয়া নৌ রুটে রোববার রাত আটটা থেকে সব ধরনের ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয় এর আগে শনিবার রাতে দশ ঘন্টা বন্ধ থাকার পর দিনভর ফেরি চলাচল করলেও রাতে আবারও বন্ধ হয়ে যায় ফেরি পারপার টানা দুই দিন রাতে ফের চলাচল বন্ধ থাকায় ঘাটের দুই পারে আটকা পড়েছে এক হাজারেরও বেশি যানবাহন এতে বিভিন্ন গন্তব্যের যাত্রীরা পড়েছেন চরম দুর্ভোগে নারায়ণগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে এলাকাবাসীর সংঘর্ষে ডিবির পাঁচ সদস্য সহ দশ জন আহত হয়েছেন এদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় পাঁচজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় শহরের খানপুর এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা হয় পুলিশ জানায় মাই লাইফ কেয়ার নামের একটি ফাস্টফুডের দোকানে পরিবার সহ খেতে যান জেলা ডিবি পুলিশের এএসআই আমিনুল ও বকুল খাবার ভালো না হওয়ায় তারা দাম না দেয়া নিয়ে দোকান মালিকের সঙ্গে বাক বিতণ্ডা করেন এরই জেরে এলাকাবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তারা এতে ডিবির পাঁচ কর্মকর্তা সহ দশ জন আহত হন খবর পেয়ে ডিবি পুলিশের অতিরিক্ত ফোর্স ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেন এদের মধ্যে পাঁচ জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে যশোরে আধিপত্য বিস্তার কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে বিএনপির এক কর্মী নিহত হয়েছেন গতকাল সন্ধ্যায় শহরের শঙ্করপুর গোলপাতা মসজিদ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর মুস্তাফার ছেলে মিশ্রের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে বিরোধ চলছিল বিএনপি কর্মী মশিয়ার রহমানের এরই জেরে মিশ্র ও তার বড় ভাই ডাবলুর নেতৃত্বে কয়েকজন যুবক 
मोशियार के छुरी का घात करे पालिए जाए। गुरुतर अवस्था स्थानीय रा उधर करे हस्पत ले नियर पोते तर मृत्यु है। उत्तर कड़ी देर धोरते उभिजन चोल से बोलो जाना है पुलिस एक घटना शुष्ट विचार दाबी करे छेन निहोतेर शौजन्दा। बाकारोंने खाली खाली बारी पर है। हमारे शामिरे माइ एकलामर भाई ने मेरे सामने फांसी दाई। कामरा इलाका है, वो भी जन अब बहुत रह किसी, आशा करी वाती रही, जैसे शंत्राशी जेही होकर ना करना शे आई ने रावत आज बेवंग ग्रेप्तर हो बे। प्रकलिशो में आरोप थक चें। जुक्तो राष्ट्रीय फ्लोरी डाई कैफे ते बंदूक घरेर हमला नहीं होता दुई गुली बिधो कंपोख चट्टग्राम हाट हजारे त्रिपुरा पाड़ा अज्ञात रोगे आक्रांत बस शिशु भर्ती रही है उजिला स्वास्थ्य कमप्लेक्स रिपोर्टर शफिकुल आलम शिशु सबशेष खबराखबर जाना संगे जो दी हरी आपना के जेटी बोलते पारे शेटे होच्छे गौतम काल चौटोग्राम में हाथ हजारी ऊपर जा रहा है जे शुनाई कुल त्रिपुरा पुल लेते गौतम छोए दिने चार जने मृत्यु हुए चले अब उनसे मृत्यु पौर किंतु शिकाने चौटोग्राम में जे शास्त्र कंप्लेक्स जो हाथ हजारी शिकाने आरो बाईस जन के भूत्ती करा हुए चापनी अन्न बाला तिपुरा एवं खिला मुनि तिपुरा एवं जे आरो तीन जन के जरा गुरु त्रोषुष्ट अवस्था रहे थे तादर के चौटोग्राम में जे फोस्टर हटे बीआईटीआईडी हस्पतल तादे भूति करा हुए थे तो मैं मैंसम चकमा एवं शुनाले चकमा एवं गोलाप चकमा शे तीन जन के भूति करा हुए थे आपने हो तो जान जो चौटोग्राम में आश्चर्य जेल रिपोर्ट दावा है जो तादेव प्रमाणित है जो हम लोग आकांत तो है तादेव मृत्यु है जो तो अभी आज के कने जेल स्वास्थ्य कंप्लेक्स से जरा उन्नीस जन रहे थे तादेव किचु कौन पौर किंतु आज के पूरों दिने तीन टा टीम अतः एक्टिव होते हैं ईपीआई अतः जेटा टीका शंकरान तो जब पुतिस्तन ताराजबेन एवं विश्व शास्त्र शंकर एक्टिव दौल आजबेन एवं पाशा पाशा आर आईईडीसीआर शे तीन टी पुतिस्तन ने कि तीन टी दौले का नाजबेन ताराजी शक्ति पूरी दर्शन करें जब इतने मुद्दे गौतोकल चौटोग्राम तीन टी दौल आज के कहने विभिन्न शोमो आज बन तारा विभिन्न नमून शंकरों को करे तारा निये जब बन ढाका या बंग पर्वती ते तादर के शे रोकते चिन्नी तो कर चाहे इस चीज़ शेद आ हो बे अब एक ने जेस शास्त्र और मुकत्ता रोचे तादेश शते हम राव कथा बोले चलाम तारा जेटी बोल सें जासोले तारा शेष कुल तारा खुदी है देखते हैं विशेष करे जहीं तो एक अभिलित ऐला का पहाड़ी ऐला का शेखने तारा चुवन नोटी पुरी बेश पुरी बार बौश बौश करे तादर विभिन्न शामों की इन्दु तारा विभिन्न जेटी का गुलो दया है शेखुल तारा ने ना शेही शंकरांत विशेष को तारा बोले एवं ज्योता शाद्धमोत दर्शक चट्टग्रामे हाट हजारे त्रिपुरापाड़ा अज्ञात रोगे आक्रांत शिशु सर्वशेष शारिक अवस्थार चट्टग्रामे रिपोर्टर शफिकुल आलम शफिक पवित्र हज पालन शेषे सऊदी आरब थे फिर शुरू कर हजिरा सवार जन शांति और दोआा कमना शेषे निविघ्ने देशे फिर पेड़ आनंदित तरा सऊदी एयरलैंस एक विमान रात ढाकाय पोचन ता विमान जत्रापथे विलम्ब करा छाड़ा अन्न को अभिजोग नहीं हजिदे पवित्र हज पालन शेषे ढाकार शाहजाल आंतर्जा विमानबंदर पोछान हजिरा तर चोखे मुखे छो प्रशान छाप काबाघर तवब मीनार पाथर निक्षेप सह विभिन्न आनुष्ठानिकता शेषे निर्विघ्ने देश फिर पे आनंदित सही कर 
হজে দেশবাসী ও বিশ্ব মুসলিম উম্মার পাশাপাশি পরিবার ও নিজের জন্য শান্তি চেয়ে দোয়া করেছেন বলে জানান হাজিরা নিজের জন্য মানুষের জন্য দেশের জন্য সবকিছুর জন্য দোয়া করলাম প্রথমে মদিনা শরীফে গিয়েছি ওখানে নামাজ পড়েছি তারপর মক্কায় এসে হারেম শরীফে হজে ওয়াক্ত নামাজ পড়েছি তক করেছি ওমরা করেছি মিনা 8 তারিখে গিয়েছি 9 তারিখ আরাফা ছিলাম 10 তারিখে মুজদালিফা ছিলাম তারপর 10 11 12 কংকর মেরে হজের কাজ শেষ করেছি সৌদি এয়ারলাইন্সের বিমান এসভি 802 নির্ধারিত সময় সোয়া 1 ঘন্টা দেরিতে প্রায় 400 হাজি নিয়ে শাহজালাল বিমান বন্দরে পৌঁছায় হজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে তেমন অভিযোগ না থাকলেও তথ্যের ঘাটতি ও বিমান যাত্রায় বিলম্বের অভিযোগ ছিল হাজিদের ইনফরমেশন গুলো ঠিকমতো পাওয়া যায় না এবং ওদের আরবি ছাড়া ওরা অন্য কোনো ভাষাও পারে না সো এই যে ইংলিশ এবং বাংলা এটা একটা বড় বিলম্বন আমরা ফেস করি একজন হাজি হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার পরের কারণে এই বিমান 1 ঘন্টা লেট হইছে ए बचर पवित्र हज पालन करते प्राय लाख सताश हजार जत्री सऊदी आरबर उद्देश्य ढाका छाड़ें इमरामीन समय संबाद ढाका पर्यटन नगर इकक्सबाजारे बेसरकारी उद्योगे गढ़े तोला इनडोर प्रदर्शनी केंद्र पर्यटक दे बनोदर चीन आसा एक्रोबैटरा एखे शारिक कसरत देखा उद्योक्रा एधरण और बनोदन केंद्र गढ़े तुलते सरकारी सहायता प्रयोजन पर्यटन विशेषज्ञ आयोजन के इतिबाचक बोले भविष्य देशियों संस्कृति तुले धरते उद्योग नार परामर्श दिए देखो तैयारी एक বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত নিয়ে কক্সবাজার দেশের সবচেয়ে বড় পর্যটন কেন্দ্র সমুদ্রের গর্জন সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি কক্সবাজারের অদূরে হিমছড়ির ঝর্ণা ছোট বড় পাহাড় সহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নজর কাড়ে লাখো পর্যটকের সমুদ্রের কোল ঘেঁষে নির্মিত মেরিন ড্রাইভও এসবের সাথে যোগ করেছে নতুন মাত্রা তবে কক্সবাজার এলাকায় বেসরকারি উদ্যোগে পরিকল্পিত বিনোদন কেন্দ্র নেই বললেই চলে এ ভাবনা থেকেই সম্প্রতি পর্যটন কর্পোরেশনের শৈবাল হোটেলের পাশে নির্মাণ করা হয়েছে একটি প্রদর্শনী কেন্দ্র স্টিল ফ্রেমে নির্মিত দুই হাজার আসনের এ প্রদর্শনী কেন্দ্রে বিদেশি শিল্পীদের শারীরিক কসরত দেখানো হবে বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান প্রতিটা শো হবে এক ঘন্টা শো এবং এখানে সার্কাস হবে চাইনিজ সার্কাস যেটা প্রতিদিন দুটো করে শো করবে এবং উইকেন্ডে তিনটে করে শো করবে এবং এগুলো সব সন্ধ্যার পর থেকেই হবে এবং এখানে পরিবারকে নিয়ে যে একটা এনজয় করার একটা জায়গা হবে সেখানে ফুড কোর্টও থাকবে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হতে যাওয়া প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন এরই মধ্যে সারা ফেলেছে পর্যটন প্রেমীদের মাঝে তবে এ খাতের বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিদেশি পর্যটকদের সামনে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপস্থাপন করতে হবে উদ্যোগটা খুবই ভালো কারণ কক্সবাজারে যারা যাচ্ছে তারা সান্ধ্যকালীন সময় কাটানোর মতো অ্যামিনিটিস আশপাশে নেই তাহলে তারা ওই জায়গাটাতে তাদের সময়টা কাটাতে পারবে আমাদের নিজেদের ঐতিহ্য বা নিজেদের কালচারকে উপস্থাপনের ম্যাটেরিয়ালসের অভাব নেই এবং সেটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারি পর্যটকদের কখনোই কোনো ঘাটতি হবে না কক্সকার্নিভাল নামের এ প্রদর্শনী কেন্দ্রে সান্ধ্যকালীন প্রতিটি শোয়ের প্রবেশ মূল্য ধরা হয়েছে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য পাঁচশো টাকা ও শিশুদের জন্য তিনশো টাকা হরিপদ সাহা সময় সংবাদ ঢাকা ঈদের ছুটিতে বাড়তি আনন্দ পেতে দেশের বিভিন্ন পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্রগুলো মুখর ভ্রমণ পিপাসুদের পদচারণায় পাহাড় ঝর্ণা ঝুলন্ত সেতু লেক ও নানা নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হচ্ছেন দর্শনার্থীরা প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট নগর জীবনের ক্লান্তি ভুলে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাওয়া সবুজে ঘেরা পাহাড় বেয়ে নেমে আসা ঝর্ণার শীতলতায় গা ভেজান নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অবগাহন করে মনে প্রশান্তি অনুভব ঈদুল আজহার ছুটিতে পর্যটকদের পদচরণায় মুখর রদ পাহাড়ের শহর রাঙামাটি ঝুলন্ত সেতু সুবলং ঝর্ণা ডিসি পার্ক ও পলয়েল পার্ক সহ সব পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে বইছে উৎসবের আমেজ খুবই ভালো লাগতেছে ন্যাচারাল একটা ওয়েদার দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় প্রাচীন সভ্যতার নগরী বগুড়ার মহাস্থান গড়ে আড়াই হাজার বছরের ঐতিহাসিক স্থাপত্য শৈলীর সঙ্গে পরিচিত হতে পরিবার পরিজন নিয়ে ছুটে এসেছেন ভ্রমণ বিপাসুরা ফ্যামিলিতে সবাই মিলে আসছে একসাথে করতে কোনোদিন দেখিনি সেজন্য আসছি অনেক আনন্দ বিনোদন প্রেমীদের আনাগোনা বেড়েছে গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে প্রাকৃতিক পরিবেশে খুব কাছ থেকে নানা জীবজন্তু আর পশু পাখি দেখার পাশাপাশি হইহুল্লোর আর ছুটো ছুটিতে কাটান দর্শনার্থীরা 
এখানে এসে জীবন তো দেখলাম হাতি দেখলাম জিরাফ দেখলাম সব দেখলাম খুব ভালো লাগতেছে হরিণ বাঘ এগুলো দেখতে পায় না কিন্তু এখানে ওগুলো দেখার মাধ্যম আছে এইজন্য ওদের নিয়ে এসেছি এবং ওরা দেখতে পেলো ওরা অনেক মজা পেলো এটাই মানে আমাদের আনন্দ ঈদের ছুটিকে আরো প্রাণবন্ত করতে জমজমাট জামালপুরের বিনোদন কেন্দ্রগুলো জলকেলি সহ পার্কের বিভিন্ন রাইডে উঠে আনন্দ উপভোগ করেন শিশু কিশোর সহ নানা বয়সী দর্শনার্থীরা তৌফিক মাহমুদ সময় সংবাদ এবার মামলা হলো জাতীয় ক্রিকেটার মোসাদ্দেক সৈকতের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন তার স্ত্রী শারমিন সামিয়া ময়মনসিংহ আদালতে নারী নির্যাতন এবং যৌতুক দাবির অভিযোগে মামলা করেন তার স্ত্রী অভিযোগে সামিয়া বলেন দীর্ঘদিন ধরেই নির্যাতন ও নানাভাবে লাঞ্ছিত করে আসছিলেন মোসাদ্দেক যদিও স্ত্রীর অবাধ্যতার কারণ দেখিয়ে তাকে ডিভোর্স দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সৈকত ময়মনসিংহ থেকে হারুন রশিদের রিপোর্ট যৌতুক দাবি শারীরিক নির্যাতন ও পরকিয়ার অভিযোগ এনে জাতীয় দলের অলরাউন্ডার মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের বিরুদ্ধে ময়মনসিংহ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করেন তার স্ত্রী সামিনা শারমিন সামিয়া দশ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করে না পেয়ে গত পনেরো আগস্ট দুপুরে তাকে মারধর করে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়ি চলে যায় সে ছয় বছর যাবতই ও আমাকে ফিজিক্যালি মেন্টালি অনেকভাবে প্রেশার দিচ্ছে মানে মারধর তো করছে আর অলওয়েজ আমাকে মেন্টালি মানে খারাপ রাখছে বিভিন্ন মেয়ের সাথে রিলেশন ছিল ওর মিচুয়াল করার ট্রাই করছি তো সৈকত চাচ্ছে না তো এটা তো আর আমার করার কিছু নাই এখন একদম লাস্ট मुसाद्देकिन এদিকে সব অভিযোগ অস্বীকার করে মোসাদ্দেক জানায় বনিবনা না হওয়ায় গত ষোলো আগস্ট স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়েছেন তিনি ডিভোর্সের পর তার কেরিয়ার নষ্ট করতেই এই মামলা দায়ের থাকবে <laughs> अनुष्ठानिक भाव प्रार्थी घोषणा कर सिद्धांतरे जोटे शरिक देर दबी एक अक्टोबर आगे बड़ पुकिया कयला उत्पादन सम्भव नए ब्रमिकरा आमदान सिद्धान समालोचना दुर्नीति जड़ित गण आदालते विचार घोषणा जतियों कमिटी बसि टार लोभे बरतिहन गाड़ी चालान बेपर गति और फिटनेस विहीन जान नामान कारण ईदे बारे सड़क दुर्घटना एबारों झरल शताधिक प्राण মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতনে স্বজন হারানোর শোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের দাবি এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিয়াল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী আজ দ্রোহ আর প্রেমের নিবিড় যুগে সাহিত্যে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিলেন তিনি এই ছিল সকালের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়